，中锋导弹专打最贵的。中国沙漠靶场上摆放的 E 7 6 7的模型变成了残骸。这一幕就是给美国和日本人看的。观众朋友，网友朋友，大家好，我是福田少。位于中国西部塔克拉玛干沙漠中的一处中国靶场，近年来呢，已经成为了西方卫星重点关注的对象，因为解放军的先进导弹往往都会在这个地方进行试验或演示。西方国家眼看着几种航母靶标被导弹洞穿。甚至呢，还有会跑的航母和带有雷达反射特征的驱逐舰，最后呢都被一一摧毁。每个靶标被导弹一发入魂，美国和西方国家心里就会发毛。特别是对那个依赖航母战斗群维持其全球军事霸权的美军来说，看着中国沙漠靶场就能基本掌握中国反舰弹道导弹。以及各种各样不同的反舰巡航导弹技术水平在飞速发展。今年五月中下旬，沉迷于大漠寻宝的日本《经济新闻》刊物，在塔克拉玛干深处发现了 E 7 6 7预警机高度相似的预警机模型。而到了七月份，日本人在通过卫星照片观察这架 E 7 6 7模型靶标的时候。惊讶地发现，这一个模型已经变成了一片残骸，预警机被摧毁了。而更让日本和美国人感到惊悚的是，这架预警机模型被摧毁了，而摆放在它周边的那些飞机模型和汽车模型，并没有遭到毁灭性的打击。这充分证明了中国的导弹玩起了高智商的游戏。日本是全球唯一部署有波音 E 7 6 7空中预警机的国家。在台海发生紧急情况时 ，E 7 6 7空中预警机将是日本航空自卫队确保空中优势的关键战力。日本防卫省的发言人岩田晴文说：“如果失去了 E 7 6 7日本也将丧失监视琉球群岛的能力。”日本人认为，解放军刻意释放这些信息。旨在警告美国和日本不得插手台湾事务。美国动力网站去年也曾引用卫星照片称，发现中国在西部的沙漠模拟攻击了美国的 E 三预警机。更为吓人的是，中国在结束了打靶试验之后，并未立马拆除被摧毁的模型的残骸。那么现在的问题是，中国试验的这些导弹，它是如何实现末制导对目标的分辨的？关键的技术呢，可能有这么几项，啊，一个呢是要解决末制导的成像问题，雷达成像或者是红外成像，然后呢，根据拍摄到的目标图像和事先储存在弹载计算机内的目标图图像呢进行比对，然后呢对该目标进行精确的打击。当然，也可能我们的导弹导引头。也具有相当高的人工智能水平，能够自行判断、分析目标区中的最有价值的目标。目前，中国的弹道导弹既可以打航母，也可以打目标更小的驱逐舰，当然更能够打击那些位于机场的固定目标。如果让一枚导弹在众多目标中自行选择最重要的那一个，也就是寻找到那个最贵的节点目标进行打击，这里面涉及到了一系列的人工智能技术在导弹末制导方面的应用。可以想象一下，从天而降的导弹，如果学会选择目标进行攻击，那就意味着攻击一个大型机场时，它耗费的导弹数量就可以大大降低。如果用于攻击航母，甚至可以直接选择攻击其舰岛。或者是停放在甲板上的机群，或许在未来只需要一枚导弹，就能让对手的航空母舰彻底报废。同样是打航母、打机场，中国的导弹变得聪明了。这也就意味着，美日干涉台海时的风险将进一步提升。美国专家曾经认为，未来的大国战争第一波导弹互射将决定胜负。这个说法。
有一定的道理。很显然，摆放在沙漠靶场上的 E 7 6 7的残骸，告诉美国和日本，有些事情以后还是别想了，否则下场可就不那么好看了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。